கர்த்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த காலை நேரத்திலேயும் கர்த்தனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் பொழிந்தருவதாக நேற்றைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனதினாலே முப்பதாவது என்ன முப்பதாம் அதிகாரத்தையும் இன்றைக்கு திங்கக்கிழமை முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தை ரெண்டு அதிகாரங்கள் உள்ளதான விஷயங்களை குறித்து நாம் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்வோம் கற்ற நமக்கு கிருபையும் ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டு நமக்கு தந்தள்ளுவாராக ஆமேன் யூத சிங்கம் யுத்த சிங்கம் எகோவா அனுசி வெற்றி தருகிறது கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னாகமும் முப்பதாவது அதிகாரம் மோசே இஸ்ரேல் புத்தருடைய கோத்திரங்களின் தலைவரை நோக்கி கர்த்தர் கட்டளிடுவது என்னவென்றால் ஒருவன் கர்த்தருக்கு யாதொரு பொருத்தனை பண்ணினாலும் அல்லது யாதொரு காரியத்தை செய்யும்படி ஆணையிட்டு தன் ஆத்மாவை நிபந்தனைக்கு உட்படுத்தி கொண்டாலும் அவன் சொல் தவறாமல் தன் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட வாக்கின்படியே செய்ய கடவன் அதாவது என்னன்னா நாம் எதையாவது பொருத்தனை செய்தோம்னா எதை பொருத்தனை செய்கிறோமோ அதை செய்தே ஆகணும் சொன்னபடி செய்தே ஆகணும் வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த எக்லிசியாஸ்டஸ் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலு அஞ்சு வசனத்தில் நீ தேவனுக்கு ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டால் அதை செலுத்த தாமதியாதே அவர் மூடரில் பிரியப்படுகிறதில்லை நீ நேர்ந்து கொண்டதை செய் அப்படிங்கிறார் அப்போ நம்ம பொருத்தனை பண்ணதை நம்ம செய்யலைன்னா அது பெரிய ஒரு பாவம் நேர்ந்து கொண்டதை செய்யாமல் போவதை பார்க்க நேர்ந்து கொள்ளாதிருப்பதே நலம்னு பார்க்கும் சங்கீதம் பதினஞ்சில் ஒரு வார்த்தை வருது ஆணையிட்டதில் தனக்கு நஷ்டம் வந்தாலும் தவறாது இருக்கிறான் அப்ப நம்ம ஆண்டோருக்கு செய்வேன்னு வாக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதை செஞ்சுதான் ஆகணும் இன்னைக்கு இல்லாட்ட நாளைக்கு நீ என்ன பொருத்தனை பண்ணியோ தெரியாது என்ன பொருத்தனை பண்ணியோ அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் சரி மூணாம் அவசரத்தை வந்து பெண் பிள்ளைகள் இது வந்து ஆண்களை பொறுத்தவரில் எந்த ஒரு நபருக்கும் அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒருவன் ஒருவன் வந்துச்சு தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண் பிள்ளை திருமணமான ஒரு பெண் பிள்ளை அவங்கள பொறுத்தவரில் என்னென்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு பொருத்தனை பண்ணினாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிறு வயதில் கர்த்தருக்கு பொருத்தனை பண்ணாங்கன்னா அது அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறா அவங்க அப்பா வந்து அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லாது இருப்பான் ஆனால் பொருத்தனை நிறைவேற்றணும் ஆனால் தகப்பன் கேட்குற நாளில் வேண்டாம்னு தடுத்தா அது நிறைவேற்ற வேண்டியது இல்லையா கர்த்தர் அவளுக்கு மன்னிப்பாரம் ஏன்னா சின்ன பிள்ளையில் ஏதோ ஒன்று தெரியாமல் செஞ்சுருக்கா அதை அப்பா வந்து வேண்டாம்னு சொன்னார்னா அப்பாவுக்கு அந்த பொம்பளை பிள்ளையை பொறுத்த வரல ஆமாம் அவங்க நிறைவேற்ற வேண்டியதில்லை கர்த்தரையும் மன்னிப்பாராம் புருஷன் இருந்தால் புருஷன் அதை கேட்டும் கேள்விப்படுறனால அவள் ஒன்றும் சொல்லலைன்னா அவள் அதை செய்யணும் ஆனால் கேட்குறனால புருஷன் அதை வேண்டான்னு தடுத்துட்டான்னா அந்த நிபந்தனையை செல்லாதபடி செய்தானையானால் கர்த்தர் அதை அவளுக்கு மன்னிப்பார் ஏன்னா அது அவளுடைய குற்றம் இல்லை ஆனால் அதே சமயம் 
ஒரு விதவை ஒரு தள்ளப்பட்டு போன ஒரு ஸ்திரீ அப்படி தடுப்பதற்கு யாரும் இல்லைன்னா ஆமாம் அவள் செய்து தான் தீர வேண்டும் குறிப்பாக பதினோராம் வசனத்தில் புருஷன் த தடுக்கலைன்னா நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆனால் பன்னிரெண்டாம் வசனம் சொல்லுது அவளை செல்லாதபடி பண்ணினால் இப்போ என்ன விஷயம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு புருஷன் தனக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தை இருக்கு பதிமூணாம் வசனம் ஒரு புருஷன் ஒரு பெண்மணி செய்துதான் அவருடைய மனைவி செய்துதான் பொருத்தனையை ஸ்திரப்படுத்தவும் கூடும் செல்லாதபடி பண்ணவும் கூடும் ஆனால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு கடைசியாக வசனம் சொல்லுது பதினஞ்சாம் வசனத்தில் அவன் கேட்ட பின்பு செல்லாதபடி பண்ணினால் அவருடைய அக்கிரமத்தை அவன் சொல்லப்பான் அதுக்கு என்ன அந்த அந்த இது பார்க்கணும் அதனால் இது வந்து பெண் பிள்ளைகளை குறித்ததான காரியம் அது தகப்பனுக்கு கீ கீழ்பட்டிருக்கிறாள் புருஷனுக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறாள் என்பதை குறித்ததான விஷயத்தை இந்த முப்பதாவது அதிகாரம் சொல்லுது ஆனால் ஆண்களை பொறுத்தவரில் எதை வாக்கு பண்ணாங்களோ அதை செய்தே தீர வேண்டும் சரி இப்போ முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அங்கே ஒரு யுத்தம் யுத்தம் நடக்குது யார்கிட்ட யுத்தம் நடக்குது மீதியானியரிடத்தில் அப்போ ஆண்டவரே சொல்கிறார் கர்த்தர் சொல்கிறாரு இஸ்ரேல் புத்தர் நிமித்தம் மீதியானியரிடத்தில் பழி வாங்குவாயாக எதற்காக பழி வாங்கணுமா இந்த பிழையாம் சொல்லி கொடுத்ததான அந்த சதி சற்பனைகளின் படி மீதியானிய பெண்கள் மோவாபிய பெண்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களை வழிவிலக பண்ணி விபச்சாரம் பண்ண வைத்து விக்கிரக ஆராதனைக்கு உட்படுத்தி அதனால் ஒரு பெரிய வாதை வர வைத்து மக்களில் பெரும்பாரியான ஜனங்கள் செத்து போவதற்கு காரணமாக இருந்தபடியினாலும் அவர்கள் அது ஊடாக கடந்து போவதற்கு அமை இடம் கொடுக்காதபடினாலும் எதிர்த்து நின்றபடினாலும் கர்த்தர் அவர்களை அழித்து போடும்படி சொல்லும் அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா யுத்தத்துக்கு போவதற்கு தானே மனிதரை பிரித்தெடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலையும் ஆயிரம் வீதம் ஒரு பன்னிரெண்டாயிரம் பேரை அவங்க யுத்த சலதலாக நிறுத்தி அனுப்புகிறாங்க தலைவராக பிணகாசை ஆமாம் தலைவராக ஏற்படுத்துகிறாங்க பிணகாசு தான் தலைவராக போகிறார் போகும்போது சும்மா போல் பரிசுத்த தட்டு முட்டுகள் துணிக்கும் பூரிகைகளை கொடுத்து அனுப்புகிறார் இந்த ரெண்டும் என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் பரிசுத்த தட்டு முற்றும் துணிக்கும் பூரிகை இது ரெண்டும் ஜபமும் துதியும் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க ஜபமும் துதியும் பிணகாஸ் ஊழியக்காரர் முன்ன போறார் அப்படியே மீதியாண்ட போய் யுத்தம் பண்றாங்க எல்லா பொருசுகளையும் கொன்று போட்டு கொன்று போட்டு விடுகிறார்கள் மீதியாண்ட ஐந்து ராஜாக்கள் அதாவது ஏபின்னு ஒருத்தர் ரேகாம் சூரு ஊரு ரேப்பா இதுல ஒருத்தன் தான் அந்த கஸ்பியனுடையதான அப்ப அப்பா சரி அப்ப இது கர்த்தருடைய கட்டளைப்படி யுத்தம் நடக்குது இவங்களா யுத்தம் பண்ணல கர்த்தர் சொல்லி யுத்தம் செய்யறாங்க இது சுதந்திரிப்பதற்கான முதல் யுத்தம் யாத்திராகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் அமிலேக்கரோடு யுத்தம் நடந்தது ஆனால் அது சுதந்திரமாக்கவில்லை அது யோசுவா தலைமையில் நடந்துச்சு மோசே ஆரோன் ஊர் இந்த மூணு பேர் மலையிலிருந்து ஜபம் பண்ணினார்கள் ஜபம் ஜெயித்தார்கள் பார்க்குறோம் இங்கே பெனகாஸ் தலைமையில் போகிறாங்க கோத்திரத்துக்கு ஆயிரம் பன்னிரெண்டாயிரம் பேர் ஜபமும் துதியும் அங்கிற இடத்துல போகிறாங்க இந்த அஞ்சு ராஜாக்களை ஜெயித்து கொன்று போட்டாங்க பிழையாமையும் பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டார் அதான் ரொம்ப முக்கியமானது பிழையாமையும் செத்தா அஞ்சு ராஜாக்கள்ங்கிறது எந்த குறிக்குதுன்னா மெய் மெய்னா சர்ரம் மெய் வாயு கண்ணு மூக்கு செவி இந்த அஞ்சு காரியங்களை இதனுடைய ஆமாம் அதில் நம்முடைய இதை ஜெயிக்கணும் ஐம்புலன்களை ஜெயிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நாம் அங்கே பார்க்குறோம் ஐம்புலன்களை ஜெயிக்க வேண்டும் பிழையாமை வெட்ட வேண்டும் பிழையாம் சொன்னால் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அது உலக போதனை கள்ள போதனை உலக உலக வழிபாடு விபச்சாரமும் வேசித்தனமும் விக்கிரக ஆராதனையும் வேண்டப்படாத காரியங்களும் ஆமாம் அவைகள் அகற்றப்படும் அப்போ நரஜீவன் ஒன்று வருது பாருங்கள் நம்ம நரஜீவன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது மனுஷர்களை பற்றி தான் நரஜீவன் சொல்லு தொடர்ந்து பதிமூணாம் வருஷத்துக்கு நம்ம வரும்போது அவங்க எல்லாம் பாளையத்துக்கு போய் எல்லாம் ஜெயிச்சு அவங்க திரும்ப வர்றாங்க அதை பார்க்குறதுக்காக மோசையும் ஆசான இளையாசரும் போய் பிரபுக்களும் போய் அதை அவங்க பார்வையிடுறாங்க அப்போ பார்வையிடும்போது மோச யுத்தத்தை இந்த ஆயிரம் பேருக்கு தலைவரும் நூறு பேருக்கு தலைமா சேனாதிபதி மேலே கோபம் கொள்கிறார் கோவப்படுறார் என்ன கோபம்னா ஒரு கூட்டம் பெண்கள் எல்லாம் உயிரோடு வச்சுருக்காங்க அவங்க சத்தம் போடுறார் ஸ்திரீகள் எல்லாரும் உயிரோடு விட்டுட்டிங்களா எப்பா இவங்களால தான் அந்த பிழையமையின் ஆலோசனால துரோகம் பண்ண கத்தர் குரோம துரோகம் பண்ண காரணமாக இருந்தவங்களே இவங்க தானே இவங்களால தானே சபையில் வாதம் வந்துச்சு அப்படிங்கிறப்ப இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது நீங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்போது மாற்றப்படுதல் ரட்சிக்கப்படுதல் அப்படிதான ஆவியினாலே சர்ரத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் 
பிழைப்பீர்கள் அது ரோம எட்டாம் அதிகாரத்தில் இருக்கு ஆவியினாலே சர்வத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் அவைகள் அழித்து போட்டுவிட்டால் அப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுது ஆமா இப்ப பாவத்துக்கு காரணமா இருக்கிறதான ஆமா அவயவங்களை நம்முடைய சர்வ அவயவங்களை வெட்டி போட வேண்டும் அது குறிப்பாக இச்சை பாவம் பாவ இச்சை பாவங்களை அகற்ற வேண்டும் அப்படின்னா சரி அதுக்கப்புறம் சொல்கிறாரு ஆமாம் அங்கே வ வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நீங்கள் எல்லாம் ஏழு நாள் பத்தொம்போதாம் வசனம் ஏழு நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே தங்குங்கள் அப்படிங்கிறாரு அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டவங்களையும் சுத்திகரிக்கணும் உங்கள் வஸ்திரங்களை சுத்திகரிக்கணும் உங்களுடைய செய் தோலால் செய்த கருவிகள் வெள்ளாட்டு மயிர் நாள் செய்தவர்கள் மரச்சாமங்களெலாம் சுத்திகரிக்கணும் போய் வந்ததான படை வீரர்கள் எல்லாம் விதி பிரமாணத்தின்படி ஆமாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் பொண்ணு வெள்ளி வெங்கலம் இரும்பு தகரம் ஈயம் இதெல்லாம் அக்னியில் போட்டு எடுக்கணும் தீட்டு கழிக்கும் தண்ணீரினால அவைகள் தெளிக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் அக்கினிக்கு நிற்காத மர ஜாமான்கள்லாம் தண்ணீரினால கழுவ வேண்டும் அப்பொழுது சுத்தமாயிருப்பார் இது என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் பாவத்திற்கு உள்ளாக்கும் நபர்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கவே கூடாது அதான் அந்த பெண்களை வேண்டான்னு சொன்னதுக்கு காரணம் நம்முடைய தான சொந்த வாழ்க்கையிலையும் எவ்வளவு நெருங்கின அளவில் இருந்தாலும் பாவத்துக்கு உள்ளாக்கும் நபர்களை விட்டு விலகியிருங்கள் உங்களை சுத்திகரிக்கணும் உங்கள் பொருட்களும் சுத்திகரிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் பொருட்களும் சுத்திகரிக்கப்படணும் நாமும் சுத்திகரிக்கணும் பர்சு வெற்றியை விட பர்சுத்தம் தான் முக்கியம் அவங்க வெற்றியை கொண்டாடுறதுல கவனம் செலுத்துறதை விட அவங்க அந்த தீட்டுகளில் இருந்து பர்சுத்தமாக வேண்டியதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததை நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ வெற்றியை விட எது முக்கியமா பர்சுத்தம் முக்கியம் சரி அப்புறம் இப்போ முப்பத்தோராம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் வருஷம் கர்த்த மோசையை நோக்கி சொல்கிறாரு எந்த கொள்ளையிட்டு வந்ததான பெரும் பொருள் கொண்டு வர்றாங்க பெரும் பொருளை அவர்கள் சேகரித்து கொண்டு வர்றாங்க நிறைய ஆடு மாடுகள்லாம் கொண்டு வர்றதை பார்க்குறோம் கொள்ளையிடப்படுறது ரெண்டு பங்காக பிரிக்கிறாங்க ஒரு பங்கு யுத்தத்துக்கு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு இன்னொரு பங்கு யுத்தத்துக்கு போகாமல் வஸ்து கிளண்டில் அங்கே இருந்து பா இருந்தாங்களே அந்த பாளையத்தில் இருந்தவங்களுக்கு என்ன அருமையாக பாருங்கள் சபைக்கு ரெண்டு பங்காக பிரிச்சிடறாங்க அப்போ இது இப்போ யுத்தத்துக்கு போன கத்தரி மனிதரும் ஆடுகளும் கல எல்லாத்துக்கும் ஐநூற்றில் ஒரு பிராணி வீதம் பாதி பங்கு எடுத்து கர்த்தருக்கு கொடுக்கணுமா அதில் பாதி பங்கு எடுத்து என்ன செய்ய அந்த அவர்களுடைய பாதி பங்கு அதாவது யுத்த வீரர்களுக்கு கொடுத்ததான பாதி பங்கில் ஐநூறில் ஒன்று எடுத்து கர்த்தருக்கு ஏறெடுக்கும் படையாக இளையேசர் கொடுக்கணுமா இளையேசர் குடும்பத்துக்கு இந்த இசைவர் புத்தரில் ஒரு பாதி பங்கு வருது பாருங்கள் ரெண்டு பங்கு வச்சு ஒரு பங்கு அந்த பங்கில் என்ன செய்யணுமா அதில் ஐம்பதுக்கு ஒன்று எடுத்து அதை வாசஸ்தலத்தை காவல் காக்கும் லேவியருக்கு கொடுக்கணுமா என்ன ஒரு இது பாருங்களேன் ஒரு ஒரு நியமம் எப்படிப்பட்ட நியமம் அதாவது ஊழியக்காரர்களும் ஆசிரிப்பு கூடார பணிக்காலி பணிகளும் அது திருப்பணிகளும் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு தேவையான ஆமாம் பங் பங்குகளை அவர்கள் குறித்து வைத்தார்கள் என்பதை பார்க்க அடுத்தது படைவீரர் கொள்ளையிட்டு வந்ததான அந்த பொருட்கள் எல்லாம் எண்ணி தொகையிடுறாங்க பாருங்களேன் ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ஆடு எழுபத்தி ஆயிரம் நாடு அறுபத்தோராயிரம் கழுத பாருங்க அந்த அந்த கணக்கெடுப்பு கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க அப்போ என்னத்துக்காக இந்த கணக்கெடுப்புன்னா எந்த ஒரு காரியமும் வேதாகமத்தை பொறுத்தவரை எல்லாம் எத்தனை பேரும் எண்ணிக்கை எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த பொருட்களுடையதான அளவு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவ என்ன அர்த்தம்னா எல்லாம் கணக்கு வைக்கப்பட வேண்டும் எல்லாம் முறையாக செலவு பண்ணப்பட வேண்டும் அவைகள் அத்தனையும் அவன் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்போ இங்கே விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இப்படி பாதி பாதியாக வந்து சேர்ந்ததாக பார்க்குறோம் முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இசர்வேல் புத்திரன் பாதி பங்குக்கு வந்த நரஜீவன் நரஜீவன மனுஷங்க நரஜீவன் மிருகம் எல்லாம் மோசை ஐம்பதுக்கு ஒன்று வீதம் எடுத்து அவளை கர்த்தர் கட்டளையிடப்படியே கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்தின் காவலை காக்கிற லேவியருக்கு கொடுத்துட்டான் அப்போ வெற்றி பெற்று சம்பாதித்தவைகளை கொள்ளையிடப்பட்டதை சரியாய் தொகையிட்டார்கள் பதிவு செய்தார்கள் அதை பாதி அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க பாதி சபையாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பின்பு முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி எட்டில் ஆயிரம் பேருக்கு தலைவரும் நூறு பேருக்கு தலைமை சேனாதிபதி வர்றாங்க ஐயா உமது ஊழியக்காரராய் நாங்கள் எங்கள் கையின் கீழே இருக்கிற யுத்த மனுஷரெல்லாம் தொகை பார்த்தோம் அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஆள் கூட குறையவில்லை ஐயா ஆகையினால எங்கள் ஆத்மாக்களுக்காக பாவநிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டும் நன்றி சொல்வதற்காகவும் 
நாங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எங்களுக்கு கொள்ளையிட்ட பொண்ணை காணிக்கையாக கொடுக்குறோம் சொல்லி அவர்களுக்கு வந்த காணிக்கை இந்த மோதிரங்களையும் மூக்குத்திகளையும் ஆமா அந்த அஸ்த அது அந்த அஸ்த தலகங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கி அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை வாங்கி என்ன செய்கிறாருன்னா என்னென்னு கேட்டால் பொண்ணு ஆபரணங்கள் எல்லாம் ஆற்றுற அதை வாங்கி அதை ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய திருப்பணிக்காக கொடுக்குறாங்க அப்போ என்னாச்சு பாருங்கள் என்னென்னா முதல் பங்கு இளையாசர் பிரதான ஆசாரனுக்கு சபை மக்களில் வந்த பங்கில் ஒரு பங்கு லேவியர் கூட்டத்துக்கு இந்த தலைவர்கள் கொடுத்ததான கா காணிக்கையில் இருந்து ஆசிரிப்பு அது பில்டிங் ஃபண்டுக்கு ஆசிரிப்பு கூடாரத்தினுடைய திருப்பணிக்காக கொடுக்கப்பட்டது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரமை ஆசிர்வதிப்பாராக நாம் வெற்றி பெற்று சம்பாதித்ததிலையும் கர்த்தருக்குரிய பங்கை கொடுத்து நாம் கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம் கர்த்தர் நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக கத்தோடைய பரிசத்தை நாம் மகிமைப்படுவதாக இந்த நாளிலும் எண்ணாகவும் முப்பது முப்பத்தோரு அதிகாரத்தை நம்ம பார்த்தோம் இதில் விசேஷமாக முப்பத்தி ஓரு அதிகாரத்தில் மீதியானியர் மற்றும் ஓவாவியர் அதை குறித்ததான தகவல்கள் நம்ம பார்க்குறோம் அது எல்லாத்தையும் அழித்து போடணும்னு சொல்லி கத்தர் சொல்கிறார் அப்போ மீதியானியர் மோவாபியர்லாம் மாம்சத்திற்குரியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன செய்யணும் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தில் மாம்சத்தை என்ன செய்யணும் அழித்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டி இப்போ சொன்னாங்க என்னென்னு சொன்னால் மாம்சம் ஆவிக்குரதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு உரதமாகவும் இச்சிக்கிறது நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன செய்தான் விரோதமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் கலாத்தியரில் ஐந்து பதினேழில் போட்டிருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா மாம்சத்தின் படி பிழைத்தா நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம சா எட்டு ப ரோமர் எட்டு பதிமூணு சொல்லப்பட்டிருக்குது மாம்சத்தின் படி பிழைத்தால் சாவீர்கள் ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகினால் நம்ம எப்பொழுதும் ஆவிக்கு உள்ளாக நம்ம நடந்து கொண்டோமானால் நாம் மாம்சத்தின் இச்சையை நம்ம செய்ய மாட்டோம் நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள் சொல்லி கலாத்தியரில் ஐந்து பதினாறில் சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆகினால் நம்ம எப்போவுமே ஆவிக்குள்ளாக நம்ம நடந்து கொண்டோமானால் ஆவிக்குரியவர்களாக இருந்தோமானால் நம்ம எளிதாக இவைகளை நம்ம ஜெயிக்க முடியும் மீதியானியரை மோவாபியரை அந்த ஐந்து ராஜாக்களையும் எப்படி அவர்கள் ஜெயித்தார்கள் அதே போல் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்க முடியும் அங்கேனால இன்றைக்கு நாம் தேவனுடையதான ஆவியை பெற்றுக்கொள்வோமா கத்தருடைய பலனை நம்ம இந்த நாளில் ஜபித்து பெற்றுக்கொள்வோம் கிருபை மிறக்க முடிந்தான எங்கள் நல்ல பிதாவே சர்வ வலமுள்ள தேவனே இந்த நாளிலும் கத்தாவே அப்பா ஸ்தோத்ர ஆண்டவரை இந்த மாம்ச பிரகாரமான சிந்தனைகள் கத்தாவே மாம்சத்திற்குரியதான அப்பா தாம் தேவையற்ற எண்ணங்கள் எல்லாவற்றையும் அப்பா நீர் அப்பா சிறைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி செபிக்கிறோம் நாங்கள் அதற்காக ஒவ்வொரு நிமிடமும் பரிசுத்த ஆவியானவர்களாக நாங்கள் நிரப்பப்பட அனுக்கிறோம் செய்யும் கத்தாவே ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய ஆவியினால் நிரப்புவீராக என்று சொல்லி செபிக்கிறோம் அநேகர் கத்தாவி இதில் ஜெயிக்க முடியாமல் தோற்று போகிறாங்கப்பா பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளணும் கத்தாவே அப்பா எங்களுடைய சபையில் உள்ள எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளார நிறைந்திருக்கணும்ப்பா அப்பொழுது கத்தாவி மாம்சத்தின் இச்சை நிறைவேற்றாத இருப்பார்களப்பா தகப்பனே பாவம் செய்யாத இருப்பாங்க ராஜா தகப்பனே இந்த நாளும் கத்தாவி அப்பா அந்த பிழைய அப்படிதான போதனையினால ஆமேன் அநேக இருந்த மாம்ச அப்பா இச்சையினால ஆமே அழிக்கப்பட்டு போனார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோமே தகப்பனே அப்பா இந்த நாளிலும் நாங்கள் கத்தாவி ஜெய் எளிதாக ஜெயிக்கத்தக்கதாக ஆவிக்குள்ளார நிரம்பி காணப்பட எங்களுடைய விசுவாசிகளுக்காக இந்த வேலையை ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்பா ஆமேன் இருக்கிற இடங்களில் இப்பொழுது இந்த ஜபத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மேலும் கத்தாவே ஆமேன் அளவிலாமல் கத்தாவி பொழிந்தருளுவீராக பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நிறைவாய் பெற்று அனுபவிப்பார்களாக கத்தாவை எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து ஆமை ஜெயம் கொண்டவர்களாக இருக்க உதவி செய்யும் அப்படியே செய்யும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாரா